friends abpsc group 1 notification is out same in the mundutlane prelims mains interview is interview ni personal test anpicharu ante upsc lines lone apsc kuda exam pattern gaani stages ni gaani depend chestundi so preparation paddhatilo syllabus lo gaani peddaga change es avasaram undadu aithe time chala takku undi last time antha notification lo నోటిఫికేషన్ నుంచి ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ కి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ టైం ఉంది అలా మెయిన్స్ కూడా చాలా టైం వచ్చింది బట్ ఈసారి మాత్రం ఫిలిమ్స్ కి ఓన్లీ సెవెన్ టూ డేస్ టైమే ఉంది సో ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ నైన్ టు టూ పోస్ట్ తో నోటిఫికేషన్ ఈ టైమ్ లో వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే నోటిఫికేషన్ వస్తుందన్న విషయం తెలిసింది అందరికి కూడా టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకొని ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో ప్రిపరేషన్ గానీ స్ట్రాటజీ కరెక్ట్ ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా క్లాక్ చేయొచ్చు ఎగ్జామ్ అయితే లాస్ట్ టైం మన అకాడమీలో లాస్ట్ టైం ఫిలిమ్స్ టెస్ట్ సెక్షన్ అవ్వచ్చు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే మనం తీసుకున్నారో వాళ్ళు అవ్వచ్చు లేదా క్రాష్ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఆన్లైన్ కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ అంటే విజయవాడలో కానీ హైదరాబాద్లో కానీ ఓవరాల్గా మన దగ్గర డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో కోచింగ్ కానీ టెస్ట్ సిరీస్ కానీ గైడెన్స్ కానీ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్కి ర్యాంక్ వచ్చింది అయితే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఈ సంవత్సరము మేము ఫిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ని అలా క్రాష్ కోర్స్ ని కూడా డిఫరెంట్ గా డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ వి ట్రై టు చేంజ్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ది కోర్స్ సో లాస్ట్ టైం లాగా ఈసారి కూడా సేమ్ సిలబస్ ఉండడం వల్ల సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే లాస్ట్ టైం కన్నా ఈసారి ఏపీఎస్సి యూపీఎస్సి వే ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కానీ యూపీఎస్సి వే ఆఫ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కానీ ఇంకా దగ్గరగా వెళ్లే అవకాశం ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంది సో నోటిఫికేషన్ లో నైన్ టూ పోస్ట్ ఉన్నాయి లాస్ట్ టైం గా తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా నైన్ టూ అనేది వెరీ గుడ్ నెంబర్ సో హార్డ్ వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ర్యాంక్ కొట్టే నోటిఫికేషన్ ఇది ఇన్ని ఎక్కువ పోస్టులతో నోటిఫికేషన్ మళ్ళీ ఈ నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో వచ్చే అవకాశం లేదనుకుంటున్నాం ఫిలిమ్స్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్ మెయిన్స్ మార్చ్ సెకండ్ వీక్ లో ఉండే అవకాశం ఉంది అండ్ చాలా మంది ఈసారి గ్రూప్ వన్ లో ఎంట్రీ ఉండదు అనుకున్నారు కానీ టు ఎవ్రీబడి సర్ప్రైజ్ ఈసారి కూడా పర్సనల్ టెస్ట్ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఏ కీ రోల్ లాస్ట్ టైమ్ పర్సనల్ టెస్ట్ మీద బేస్ అయ్యి చాలా మందికి ర్యాంక్స్ ఫార్మర్ అయ్యాయి లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ లో కూడా ఎవరికైతే మేము ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ఇచ్చామో మార్కెట్స్ కనెక్ట్ చేసామో వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వాళ్ళు తెలిసింది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి ఆ టైంలో బాగా ఫోకస్ చేసి నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఎవరు ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి ర్యాంక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈసారి ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ సేమ్ యూపీఎస్సీ లానే సపరేట్ కోట ఇవ్వడం జరిగింది ఈడబ్ల్యూఎస్ కి అయితే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి హౌ టైం తక్కువ ఉన్నప్పుడు అదే సిలబస్ ని ప్రిపేర్ అయ్యే విధానం అనేది కంప్లీట్ గా మారాలి ఎవ్రీ ఇయర్ లాగా అదే విధానం ఫాలో అయితే ఈ తక్కువ టైమ్ లో మనం క్రాక్ చేయడం చాలా కష్టం లాస్ట్ టైం ఇంకా చెప్పాలంటే ఫిలిమ్స్ లో వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ రేషియోలో సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది మెయిన్స్ కి కాబట్టి కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంది బట్ ఈసారి మాత్రం కమిషన్ డిస్క్రిషన్ బేసే ఉంటుందని చెప్పారు అంటే కమిషన్ వన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ తీసుకోవచ్చు లేదా వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ తీసుకోవచ్చు వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ లో కూడా ఇన్ఫాక్ట్ ఓన్లీ జనరల్ కేటగిరీకి వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ సపరేట్ గా బీసీ వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఎస్సీకి వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఈ రకం తీసే అవకాశం ఉంది దానివల్ల కాంపిటీషన్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫిలిమ్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఎవరైతే ఇంత ముందు యూపీఎస్ రాశారో లేదా గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఫిలిమ్స్ ని చాలా బాగా ఫోకస్ చేయాలి మామూలుగా అయితే ఫిలిమ్స్ ని మెయిన్స్ ని కలిపి ఇంటిగ్రేట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మేము అప్రోచ్ మేము సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఫిలిమ్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే జనరల్ గా మెయిన్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇండియా క్వశ్చన్స్ సమానంగా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఫిలిమ్స్ లో మాత్రం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇండియా మీద వస్తాయి కాబట్టి మీరు ఏపీ సిలబస్ ని కొంచెం తక్కువ ఫోకస్ చేసి ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ లో ఇండియా సిలబస్ ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అలాగే క్వశ్చన్స్ కూడా లాస్ట్ టైము అంత ముందు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ కన్నా కూడా లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ లో క్వశ్చన్స్ అనేవి
ఎగ్జామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండవచ్చు వీళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యే పద్ధతి ఒకలా ఉండాలి ఎవరైతే ఏపీపీఎస్సీకి ఇంతవరకు పెద్దగా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో ప్రిపేర్ అవుదాం అని వస్తారు ఓ సెకండ్ కేటగిరీ సో ఎవరైతే అన్ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇంత తక్కువ టైంలో సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయలేరు కాబట్టి క్రాష్ కోర్స్ అనేది అటెండ్ అవడం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అది ఆన్లైన్లో అవ్వచ్చు ఆఫ్లైన్ అవ్వచ్చు క్రాష్ కోర్స్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే క్లాస్ చెప్తారో వాళ్ళు ప్రతి సబ్జెక్ట్ని కన్సైజ్ చేసి అందులో ఎసెన్స్ని క్రక్స్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీకు చెప్పడం వలన మీ కాన్సెప్ట్స్ అని అర్థమయ్యి మీరు రాసుకున్న నోట్స్ని రివైజ్ చేయడం వలన ఎక్కువ బెటర్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అదే ఇటువంటి క్రాష్ కోర్స్ లేకుండా ఓన్గా మీరు చదవాలంటే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ పాలిటీ బుక్స్ మొత్తం చదివి అందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తెలుసుకొని వాడు ఎస్ అర్థం చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాయడం చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది సో ఇటువంటి స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని శరత్చంద్ర రైస్ అకాడమీ కూడా ఆన్లైన్లో లైవ్ క్లాసెస్ అలాగే విజయవాడ హైదరాబాద్లో క్రాష్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అక్టోబర్ టెన్త్న క్రాష్ కోర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది అది క్రాష్ కోర్స్లో మెయిన్ ఏం చేస్తామంటే మేము సిలబస్లో ప్రతి పాయింట్ ప్రతి లైన్ని కవర్ చేయడం అనేది నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ టైం తక్కువ ఉంది మీకు ఎవరైనా కూడా ప్రతి లైన్ని డీటెయిల్గా చెప్తా ఉన్నా కూడా దట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఆల్సో సో వీ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ అండ్ ఉన్న సిలబస్లో లాస్ట్ కొద్ది కాలంగా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆధారంగా తీసుకొని ఏ ఏరియాస్లో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఆ ఏరియాస్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అంటే మనకున్న సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ ఎక్కువ టైం ఫోకస్ చేయాలి కొన్ని టాపిక్స్ తక్కువ టైం ఫోకస్ చేయాలి కూడా వదిలేయాలి సో ఏది వదిలేయాలి ఏ ఫోకస్ చేయాలి అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే ఫిలిమ్స్లో హిస్టరీ అండ్ కల్చర్లో లాస్ట్ టైం ఏన్షియన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి కానీ చాలా మంది తీసుకుపోయింది అంటే మోడర్న్ హిస్టరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకొని ఏన్షియన్ మెడివల్ పక్కన పెట్టి ఓన్లీ మోడర్న్ చదువుతారు మోడర్న్ హిస్టరీ అటువంటి వాళ్ళు లాస్ట్ టైం చాలా వరకు ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది ఈవెన్ పాలిటీలో కూడా దో చాలా టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అయినప్పటికీ కూడా పార్లమెంట్ మీద నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రావడం జరిగింది అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రఫీ ఉంది జాగ్రఫీలో క్లైమటాలజీ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రావడం జరిగింది అంటే ఈ రకంగా ప్రయారిటైజ్ చేసి ఏ టాపిక్స్ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలో దాని ప్రకారంగానే క్రాష్ కోర్స్ రన్ అవుతుంది అదే ఫిలిమ్స్ పేపర్ వన్లో దిస్ ఇస్ సిలబస్ అయితే ఐఆర్ మీద లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వలేదు బట్ మా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈసారి ఐఆర్ మీద ట్రెడిషనల్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏవైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో బాడీస్ ఉన్నాయో వాటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అవకాశం ఉంది ఈవెన్ ఎకానమీలో కూడా ఇండియన్ ఎకానమీలో అంటే ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఎకానమీ బాగా ఫోకస్ చేస్తారు కానీ ఏపీ ఎకానమీలో ఓన్లీ బడ్జెట్ సర్వేనే కాకుండా కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇంక పేపర్ టూకి వస్తే పేపర్ టూలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్కి స్టాండర్డ్ బుక్స్ మెటీరియల్ ఉంటాయి అది ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది చాలా వరకు కానీ మెంటల్ ఎబిలిటీ మాత్రం ఎవరైతే నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ కష్టం అవుతుంది యూపీఎస్సీలో అయితే పేపర్ టూ అనేది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్ బట్ గ్రూప్ వన్లో ఇందులో వచ్చే మార్క్స్ బట్టి కూడా మీరు సెలక్షన్ అనేది జరుగుతుందా లేదా అని డిసైడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ తక్కువ టైం అయినప్పటికీ మీ ఫోకస్ అంత హిస్టరీ జాగ్రఫీ అకానీ పాలిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మెంటల్ ఎబిలిటీని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ప్రతిరోజు కనీసం వన్ అవర్ అర్థమెట్రిక్ రీజనింగ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం చేయాలి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మంది సో ఫోకస్ ఉన్నది ఈవెన్ మా క్రాష్ కోర్సులో కూడా సపరేట్గా అర్థమెట్రిక్ రీజనింగ్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ కొంతమంది ఫ్యాకల్టీతో క్లాస్ చెప్పేసి జరుగుతుంది సో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో నేను చెప్పిన విధానంగా ప్రపోర్షనేట్గా ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని ఏ టాపిక్ చదవాలనే లిస్ట్ని కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో స్పెసిఫిక్గా ఒక అనాలిసిస్ ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్లో ఏ టాపిక్స్ ఏ సబ్జెక్ట్లో ఏ టాపిక్ ఎక్కువ ఇచ్చారు దేని వెయిటేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దేని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అనేది కూడా మేము చెప్తాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని టాపిక్స్ వదిలేయాలి మీరు బై డిఫాల్ట్ ఖచ్చితంగా కొన్ని టాపిక్స్ వదిలేసే అవసరం ఉంటుంది సో మీరు ఈవెన్ క్రాష్ కోర్స్ అవ్వచ్చు ఓన్ చదువుకుని అవ్వచ్చు ఏ టాపిక్స్ వదిలేయాలి అనేది ఒక ఐడియా తెచ్చుకొని వాటిని కంఫర్టబుల్గా అంటే వదిలేసాం కాబ
ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ లో చదివిన పాట మీద కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ అలా కాకుండా ఆల్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ కొత్త నేర్చుకుని వెళ్ళిపోవడం వల్ల డిఫరెంట్ గా ఫెయిల్ అవుతారు ఎగ్జామ్ లో ఈవెన్ ఎగ్జామ్స్ మీరు క్రాష్ కోర్స్ తీసుకోవడం ఒకటి సరిపోదు మీరు ఏ టాపిక్ చదివినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకానమీలో జీడిపి అయిపోయింది అనుకుంటాం అయిపోగా టాపిక్ మీద ఒక థర్టీ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అయిపోయింది అనుకుంటాం అయిపోయిన తర్వాత ఆ టాపిక్ మీద ఒక ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి అలాగా ప్రతి టాపిక్ ఫినిష్ అవుతూ వెళ్లే కొద్దీ దాని మీద నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి అలా చేస్తేనే మీకు ఎగ్జామ్లో కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి ఎలిమినేషన్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఒక ఇంట్యూటివ్గా మీరు ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అలా కాకుండా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అంటే ఎగ్జామ్ రాసే టైం కూడా ఒక టైం వేస్ట్ లా ఫీల్ అవుతారు చాలా మంది ఈవెన్ రివిజన్ కూడా టైం వేస్ట్ లా ఫీల్ అవుతారు లాస్ట్ టైం మీ ఉపదేశం ఏంటంటే మా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ లో ఎవరైతే బిగినర్స్ కూడా ఫస్ట్ టైమర్స్ కూడా రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం దీన్ని ఫోకస్ చేశారో దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ఫిల్మ్స్ ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ తక్కువ రాసి రివిజన్ పెద్దగా చేయకుండా ఎక్కువ చదువుకుంటూ వెళ్ళారో ఎక్కువ మంది వాళ్ళు ఫెయిల్ అవడం జరిగింది ఇది కూడా మాకు వచ్చిన ఫార్టీ సెవెన్ ర్యాంక్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన ఫార్టీ సెవెన్ ర్యాంక్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి వి అండర్స్టుడ్ దాట్ యూ హ్యావ్ రియల్లీ ఫోకస్ ఆన్ రైటింగ్ మోర్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ రివైజింగ్ టైం తక్కువ ఉన్నా కూడా అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ అరిథమెటిక్ కూడా స్పెషల్ గా ఫోకస్ చేయాలి పేపర్ టూ నా ఉద్దేశంలో పేపర్ వన్ కన్నా కూడా పేపర్ టూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ పేపర్ వన్ అనేది అందరూ కష్టంగా ఉంటుంది ఎన్ని డమ్మ టాప్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ పేపర్ టూ వల్ల కాదు చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయగలం కరెంట్ అఫైర్స్ అరిథమెటిక్ లో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఎవరైతే సెకండ్ కేటగిరీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిందో ఆల్ సిలబస్ అంతా కవర్ చేశారో లేదా కోచింగ్ తీసుకున్నారు ఎంతమంది ఏపీస్ రాశారో ఇటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి జనరల్ గా ఎక్కువ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సిలబస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ లో వాళ్ళు ఇంకా డీప్ కి వెళ్తారు అంటే చదివిన దానికన్నా ఇంకా డీప్ కి వెళ్ళి ఇంక ఎక్కువ బుక్స్ చదివి మార్కెట్ లో మెటీరియల్ కొత్తగా వచ్చి చూసుకొని ఎక్కువ గైడ్స్ కొనుక్కొని టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు బట్ వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎలాగో కోచింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రిపేర్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ మొత్తాన్ని కూడా ఒక టూ టూ త్రీ టైమ్స్ రివైజ్ చేసి ఎగ్జామ్స్ ఎక్కువ రాయాలి వీళ్ళు మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ కెన్ రైట్ మోర్ ఎగ్జామ్స్ యూ కెన్ రివైజ్ మోర్ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి కానీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ టైంలో ఇంక ఎక్కువ చదువుదాం డీప్ కి వెళ్దాం ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కువ నేర్చుకుందాం ట్రై చేయొద్దు అంత ఫ్యాక్చువల్ పేపర్ గా కూడా లేదు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ అనేది ఇంత ముందుకు లాగా కొంతకాలం ముందులా కాకుండా లాస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ లో ఎల్డికల్ గా ఎల్డికల్ గా ఎల్డికల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే చదివిన దాన్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేసి ఆలోచించి లాజికల్ గా మంచి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి సో నా సజెషన్ టేక్ ఫిల్మ్ సెస్ సిరీస్ ఈవెన్ మన అకాడమీలో కూడా లాస్ట్ టైం నోటిఫికేషన్ లో ఫిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ మేము ఆల్మోస్ట్ యూపీఎస్సీకి దగ్గరగా బట్ ఎగ్జాక్ట్ యూపీఎస్సీ కూడా కాదు గ్రూప్ ఫోర్ లాగా ఫుల్ ఫ్యాక్చువల్ కాదు యూపీఎస్సీ లాగా ఫుల్ ఎడికల్ కాదు సమ్వేర్ బిట్వీన్ మేము ఇవ్వడం జరిగింది సో అది స్టూడెంట్ హెల్ప్ అయింది దాని బట్టి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ హావ్ టేక్ ఇన్ అవర్ ఫిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ హ్యావ్ గాల్ ఫర్ మెయిన్స్ సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ని ఏదో టెస్ట్ సిరీస్ ని ఖచ్చితంగా మీరు రాయాలి టెస్ట్ సిరీస్ రాసి సరిపోదు రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్ ని ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత కూర్చొని ఆ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ పేపర్ వన్ లో వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ పేపర్ వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఆల్ టూ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఎనలైజ్ చేయాలి అంటే ఎక్కడైతే మీరు తప్పు చేశారు ఆ ఏరియాస్ వీకా లేదా మీరు ఎలిమినేట్ చేయలేకపోయారా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్స్ తెలియపోయినా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి కరెక్ట్ ఆన్స్ తెలియపోయినా కూడా కొన్ని మెథడ్స్ యూజ్ చేసి రాంగ్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసి రైట్ ఆన్సర్ ని మీరు మార్క్ చేసేలాగా తయారు అవ్వాలంటే టెస్ట్ సిరీస్ ఎక్కువగా రాయాలి వాటి ఆప్షన్స్ ని మీరు ఎనలైజ్ చేయాలి సో మా టెస్ట్ సిరీస్ కూడా బోత్ ఆఫ్ లైన్ లో విజయవాడ అండ్ హైదరాబాద్ టెస్ట్ సిరీస్ ఉంది హైదరాబాద్ లో ఆన్లైన్ లో కూడా టెస్ట్ సిరీస్ పెడుతున్నాం యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ నెక్స్ట్ రివిజన్ రివిజన్ నేను చెప్పే రివిజన్ ఎక్కువ చేయాలి తర్వాత ఏంటంటే మీరు సిలబస్ అయిపోయింది కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనుకోండి వీల్లేదు నా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారంగా సిలబస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎందుకు సెలెక్ట్ అవుతున్నారో కొత్త స్టార్ట్ చేస
సిన్సియర్ గా అనలైజ్ చేశారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ రోడ్ అవర్ మెయిన్ టెస్ట్ సిరీస్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ ఏబుల్ టు గో టు పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మేము గెస్ట్ చేసే విధంగానే ఏ ఏరియాస్ లో అయితే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఏ రకంగా వస్తాయి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఐన్స్ వచ్చాయి అయినప్పటికీ కూడా లాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఈ సంవత్సరం మెయిన్ స్ట్రెస్ సిరీస్ ని కొంత కొద్దిగా మాడిఫై చేసి రీడిజైన్ చేయడం జరిగింది సో మెయిన్స్ లో ఏమవుతుందంటే ఫిలిమ్స్ కన్నా కూడా మెయిన్స్ లో నాలెడ్జ్ కన్నా ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ప్లేయింగ్ ఏ మేజర్ రోల్ సో లాస్ట్ టైం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే కొందరు ఆన్సర్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి వాళ్ళు చాలా సింపుల్ పాయింట్స్ రాశారు ప్రిపరేషన్ ఎక్కువగా లేదు కానీ వాళ్ళు చాలా ర్యాంక్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే దే రోడ్ ఎవ్రీ ఎగ్జామ్ ఇన్ మెయిన్ స్ట్రెస్ సిరీస్ వెరీ సిన్సియర్లీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ డెప్త్ ఉంది నాలెడ్జ్ ఉంది ఆన్సర్ బాగా రాశారు కానీ వాళ్ళు ఆన్సర్ బాగా రాస్తున్నారు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఎగ్జామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మానేయడం వల్ల చాలా మంది ఫెయిల్ అయ్యారు అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి చాలా మంది అసలు సో అలాగే ఎకానమీ ఎకానమీ ఎస్ఎన్టి ఎన్వైర్న్మెంట్ సో ఈ ఫైవ్ పేపర్స్ పర్టికులర్ గా ఈ సంవత్సరం అయితే మాత్రం మన నోటిఫికేషన్ లో ఎస్ఏ రైటింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎట్ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ చాలా మంది మెయిన్స్ నాలెడ్జ్ ఉంది ఆన్సర్ రాసారు కానీ ఎస్ఎస్ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు ఎస్ఎస్ లో హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది మిగిలిన పేపర్స్ లో అంత మార్జిన్ మార్జిన్ అండ్ అంత డిఫరెన్స్ రాలా మిగతా పేపర్స్ లో సో డిజిటల్ ఇవాల్యుయేషన్ లాస్ట్ టైం మీకు తెలుసు ప్రాబ్లం ఎలా వచ్చింది అనేది డిజిటల్ ఇవాల్యుయేషన్ వల్ల చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఏదైతే మేము రన్ చేసామో లాస్ట్ టైం మేము చేసిన డిజిటల్ ఇవాల్యుయేషన్ సో ఈసారి కూడా ఎవరైతే మెయిన్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆన్లైన్ తీసుకుంటారో విల్ బి డిజిటల్ ఇవాల్యుయేటర్ పేపర్స్ అండ్ వీ గిన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అంటే హైదరాబాద్ విజయవాడలో ఉన్నవాళ్ళు ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు వాళ్ళకి పర్సనల్ గా ఫ్యాకల్టీ పక్కన కూర్చొని ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు కానీ ఎవరైతే విజయవాడ కానీ హైదరాబాద్ రాలేరో వేరే ప్లేస్లో ఉంటారు వాళ్ళు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు వీళ్ళు ఇవాల్యుయేట్ డిజిటల్లీ అండ్ ఫోన్ కాల్ ద్వారా ఫోన్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఇవాల్యుయేటర్స్ వాళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు ఈవెన్ లాస్ట్ టైం అయితే ఫ్యూ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఆల్సో హ్యాప్ ఇవాల్యుయేట్ ది పేపర్స్ కొంత సివిల్ సర్వెంట్స్ కూడా పేపర్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు దానివల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళు చాలా మంది అదే చెప్పారు సార్ మీరు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం వల్ల మాకు ఓవరాల్ మెయిన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది వేరే ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పారు సో ఫ్రెండ్స్ UPSC లైన్స్ లో ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మీరు కొన్ని యూపీఎస్ పేపర్ చూసినా తప్పలేదు యూపీఎస్సీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ పేపర్ చూసినా తప్పలేదు నెక్స్ట్ ఎవరైతే కొంత సీనియర్ సీనియర్ ప్లేయర్స్ నా సజెషన్ ఏంటంటే సిలబస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఈ ఫిలిమ్స్ టైమ్ లో కూడా మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ అప్పుడు రాస్తున్నాడు అంటే వీక్లీ ఒక ఫైవ్ ఆన్సర్స్ రాస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ లో మెయిన్స్ టచ్ చేయకుండా ఓవర్ ఫిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ తర్వాత మెయిన్స్ కి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళకన్నా కూడా ముందు నుంచి మెయిన్స్ రాసిన వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో సీనియర్స్ మాత్రమే అయితే ఎవరైతే లాస్ట్ టైం అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగానే నేను చెప్పే పాయింట్స్ మీకు ఎగ్జామ్స్ ఎక్కువ రాసినా క్లియర్ చేశారు ఎక్కువ రాసిన వాళ్ళు ప్రిపేర్ ప్రిపరేషన్ కన్నా కూడా ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ పర్సనల్ టెస్ట్ యాక్చువల్ గా లాస్ట్ టైం మేము ఇంటర్వ్యూ అనే వర్డ్ యూస్ చేయకుండా పర్సనల్ టెస్ట్ అనే వర్డ్ యూస్ చేసాము అయితే ఈసారి ఈవెన్ వాళ్ళు కూడా పర్సనల్ టెస్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది సో లాస్ట్ టైం మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం కానీ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ఇవ్వడం కానీ దాని వల్ల అడ్వాంటేజ్ చూసాము ఈసారి కూడా డూ ద సేమ్ థింగ్ సో ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్ త్రీ స్టేజెస్ లో ఎక్కడ దేని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా రైట్ గైడెన్స్ ఆర్డర్ చేస్తే డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ టైమర్స్ కూడా సక్సెస్ అవుతారు లాస్ట్ టైం చాలా మంది ఫస్ట్ టైమర్స్ డెప్యూటీ క్యారెక్టర్స్ అయ్యారు అందులో కొంతమంది మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ ఫస్ట్ టైమ్ లో గ్రూప్ లో క్లియర్ చేస్తారో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా నేను ఇంటర్వ్యూ లో పెట్టాను యూ కెన్ యూ కెన్ గో త్రూ ద వీడియోస్ అండ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దీ స్ట్రాటజీ అలా ఫ్రెండ్స్ ఐ ఫర్ గోట్ మరి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మెయిన్స్ లో మెయిన్స్ లో క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ఉంటాయి క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్స్ ని లాస్ట్ టైం కొంతమంది స్టూడెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేశారు అంటే అలా క్వాలిఫైయింగ్ పేపరే కదా ఇట్స్ అలా పాస్ ద పేపర్ అని నెగ్లెక్ట్ చేశారు నెగ
So make use of it. Do well on the list.